E aí, galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez. E hoje eu tô aqui gravando o vídeo número 66 da minha speedrun subindo o rate com a Inuar Cosméticos, Inglesas e Dragões. Galera, tá um frio do caramba, né? Bora começar uma partida. Estamos com 1910, jogando com o seu nosso adversário da Romênia. É isso que eu ia falar mesmo. Eu ia falar Romênia. Aqui eu padronizei já a inglesa do Jing. Né? A inglesa do Jing nunca falha. Lord Oran. O nome do meu adversário. Desenvolveu meu bispo e agora ele jogou C6, assim como jogou o Nepo. Né? E aqui jogou Cavalo F3, o Jing contra o Nepo. A partida que o Nepo ganhou do candidatos. Deixa eu mudar então. Não... <risos> Cavalo F3 é legal, gente. Eu acho bem tranquilo de jogar. Eu joguei D4 para, na verdade, explicar que isso aqui é uma lapinha invertida. E o recurso D4 e Cavalo F3 são sempre os únicos aqui. São sempre muito bons para você combater o centro. Joguei esse D4 contra o Caruana. Exatamente o Caruana, eu fiquei ganho. Eu, eu fiquei ganho contra o Caruana, só que ele me enrolou. Né? É, foi numa Pro League ali, a partida de 15 minutos. Exatamente essa posição jogada com o Caruana. Joguei esse D5 com a ideia de não deixar ele montar na posição com D5. Né? Eu deixo esse peão fraco, o Caruana deu o mesmo cheque. Se eu não me engano, eu joguei Bispo D2, ele jogou Dama E7 aqui. A Carona mandou Dama E7, pensando até ficar preocupado, né? Tô enfrentando o cara, né? Mas ele trocou, jogou Rock, parece super normal. Bora desenvolver nosso cavalo, atacando o peão. O R8 deve ser o suficiente, né? Ataquei o peão, torre 8 o suficiente, agora eu preciso... Normalmente eu preciso evitar esse E3, né? Vendo se eu preciso evitar mesmo. Aqui eu tomo, ele pode vir atacar, mas... E daí, né? Bom, o E3 também ajuda o meu cavalo a ganhar algumas casas que parecem ser bem importantes. Tanto... É, mas nos dois lances ele ajeita. D6, C5, o bispo ganha F5. Se eu jogar D6 eu mesmo e falar, não vai sair mais peça aí. E3, cavalo G4. F4, dano. Aí o cara pensa, pensa, pensa. Entende que o cara vai jogar D6. Assim funciona a vida, né? E aí eu vou precisar de uma torre em D1 para pressionar o peão de D6, né? Eu pensei pra caramba na posição. E vou fazer um lance simples, né? O E3. Apesar de... Só porque vai ficar mais simples para mim, mas... Às vezes o simples é o melhor, né? Eu não deixa o cara ter o contra-jogo, as complicações, a gente fica... Tentando refutar, mas de fato sacrificar esse peão em E3, né? Avançar aqui. Deixa eu tirar setinhas. Avançar aqui. Ah. Avançar esse peão dobrando esse, o cavalo vindo, a dama vindo aqui. Tinha um certo apelo, né? Parecia uma variante legal. Joguei o E3, dei a casinha pro cavalo. Se C5, talvez eu empurre D6, né? Jogo Dama A5. Esse é um lance bom. Só apareceu, hein, gente? Será que não tem um golpinho aqui? A Dama ficou desprotegida. Nessas horas que a gente dá o golpinho. Dá o golpinho. Sabe falar, né? Faz um Gabigol aí. O Santista, né? Mas minha esposa é flamenguista e o cara meteu até gol de bicicleta, pô. O Pedro, no caso, não foi o Gabigol, mas eu digo assim. Foi bacana assistir o, o jogo do Flamengo. Né? Capturou aqui em D2. 
Não que eu estivesse torcendo para algum time, o negócio, né, se eu tomar de rei, ele captura meu cavalo. O negócio é que o gol foi bonito mesmo, foi prazeroso assistir o Flamengo aquele dia, né? Achei que o Atlético teve suas chances, viu? Você sabe, os caras ficaram para trás, né, e depois jogaram, tiveram chances, né? Ó, ganhamos um peão. Pô, será que dá pra encher o saco do outro peão? Defende, né? Mas dá pra encher o saco, né? Tem um... Dá pra encher o saco? Dá pra encher o saco. Agora você vê, né? A gente tem uma ideia. Vamos encher o saco do peão. Inicialmente não dá certo, porque ele defendia. Agora ele colocou o bispo na frente da defesa que a torre pode oferecer ao peão. É como eu já tô com essa ideia na cabeça, né? Bora lá, né? Cavalo C4. Ataquei o peão de D6, que agora parece não ter defesa. Claro que a partida vai seguir aqui, tem muito lance, tipo, torre C8 para ativar a torre. Mas achei legal colocar esses problemas aí para o meu adversário. Resolva, né? Resolva. Não é legal viver com frio, gente. Viver com frio, mano. É... Vamos que vamos. Cavalo defendeu o peão, né? E eu nem mencionei essa ideia porque eu realmente, por alguma razão, eu não vi, né? Não parece ser tão, tão forte assim, porque eu posso tanto capturar o cavalo e o peão, ou eu posso expulsar o cavalo. Se expulsar o cavalo B5, o bispo B5, ele tem uma ideia aí, né? Claro que se eu tomar o cavalo, eu entrego o bispo de casas brancas, que seria um problema, assim, se... Teria um problema se tivesse uma dama também para entrar aqui. Não estou muito preocupado com as casas brancas. Desde que eu capture os peões do meu adversário aqui. São dois peões centrais a mais e esse bispo não vai compensar. Né? Então, cavalo, tem muito problema. Muito problema, não? Bom, torre veio para B4, atacou o peão de B2. Vou ser bem humilde, né? Apesar que eu posso ser humilde rocando o grande também, né? Ele defendeu o peão de B7. Ah, nem vou rocar grande. Se bem que o cavalo aqui protege tanto as torres, né? Ah, qual, qual que é o problema, né? Qual que é o problema de eu rocar grande, né? O G4, né? Bom, bora lá, né? Vou jogar um torre D4 mesmo. Trocar a peça agora, né? Trocar essas torres e ir pro final. Ele jogou rei F8 ao toque. Ele não se importou. Pô, vale a pena expulsar se eu trocar e A3 tá do dois peões. Ah, vou. Ah, não, não, não. Calma, calma, calma. Tá atacando os dois peões e entrada em D3 esse cavalo. Vai essa torre, vai. O original tava ok. Ele voltou à torre, né? Também trocar peça com material a menos fica difícil, né? E agora depois de cavalo C4 ele vai cravar aqui por um lance. Por que não, né? Ele veio de torre F6. Tem que tomar uns cuidados aqui. Porque tá vindo a cravada. F4 mesmo. Vou defender o peão. 
Agora também tem o B5, a cravada. Vou tirar o rei tranquilamente. Não tem nada tranquilo. Né? Eu digo tranquilamente, tirar o rei. Esse bispo é F5 e E4. Né? Trazer minha última peça aqui para o jogo. Na casa onde eu posso até levar um duplo aqui em B3. Fiquei até arrependido. Né? Segundo. Não é todo esse arrependimento também, porque eu acredito que para ser enrolado aqui nessa posição eu preciso de muito mais, né? eu tenho dois peões a mais. Né? Quando esse peão chegar aqui em E5 vai ficar bem tranquilo. Duplex. Essa cravadex também, né? Vamos evitar o duplex. Com o rei mesmo. O rei é peça, né? Agora que a gente evitou o duplex. Precisa resolver essa cravada, precisa avançar esse peão. Uma cravada mais ou menos, né? Se avançar esse peão para 5 ele vai ficar sem espaço de um jeito que não vai, não vai ter como, né? É, lembrar vocês aí de dar um like, de seguir o canal, de compartilhar, de comprar os cursos aí que eu sei que o pessoal não está comprando. Jogou um lance interessante. Eu tomo, ele toma aqui, cheque, eu tiro o rei, ele toma a torre, eu tomo a torre dele. Eu consegui trocar um monte de peças. E se ele tomar de torre, aí não tem problema também. Né? Eu, eu faço um lance, né? defendo minhas peças. Será que o cara jogou esse se achando assim? Putz, acertei algum golpe ou tal? Tá ali, já B3. E torre toma torre quando ele toma a minha torre. Tá cravado, meu. Tá, tomar um pouco de cuidado ainda, porque... Se ele foi esperto, torre H6 aqui. Ali eu não gostei. Já era para estar mais resolvida a minha vida aqui nessa altura do, do campeonato. E de repente não está, né? O H6, ataca esse peão. Quando eu enfraqueço, a torre volta para G6. Já era para estar resolvido. E de repente não está resolvido, né? Mas ele veio para o lado errado, né? Depois de tudo que eu falei... Com certeza tinha lances mais fortes do que o feito aqui na partida. Dá um chequinho aqui. A ideia é colocar o rei dele numa casa ruim, né? a torre já nem ativa e trazer esse peão, né? Quem sabe eu não possa capturar lá os peões dele de F7 e tal. Né? Fez o que eu queria. Bora avançar peão, bora avançar peão. Torre já não ativa, ele tem um bispo C2, leva B4. Até o cheque antes aqui. Não que esteja muito preocupado com esse peão aqui de. De B, né? É só para ser o, o domínio também, né? Mas olha só, essa torre aqui tá. Tá no gás aqui, né? Nem joga a torre, né? Defende o peão. Não mal dá, pode avançar aqui, né? Já joguei até aqui, agora eu vou... Vou dominar de vez, né? Essa torre aqui, ó, ficou presa. Como é que faz, né? Como é que faz pra jogar com essa torre? Já cheguei até aqui, eu só... Keep going, né? 
Eu ameacei D7, também faço dama. Às vezes não precisa daquela pressa pra gente matar uma partida, vai tranquilamente. D7 fazer dama não tá mal, cavalo D5 ganha a torre, eu perguntando por que, que a gente tá jogando isso aqui ainda, vamos ver se ele abandona, não? Posição. Bom, queria agradecer a todos aí que estão assistindo meus vídeos, né? Já deram o like, eu sei e tal. E é, provavelmente ele vai abandonar e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu demais, galera. E um abraço a todos. Vamos que vamos.